Burada çok çok çok çok çok karışık bir ifademiz var ve bakalım bunu sadeleştirebilecek miyiz? Bu ifade daha önce baktıklarımızdan da bayağı çılgın durumda. Elimizde y'ler, x y'ler, x kareler, x'ler başka, x y'ler, y kareler falanlar filanlar var. Tabii diyeceksiniz ki burada güzel y'lerimiz var. O zaman bu eksi 3 y ile artı 4 x y'yi bir şekilde birleştirebiliriz. Ama durum pek öyle değil. Çünkü fark etmeniz gereken şey, bir y ile bir x y'nin farklı şeyler olduğu. Mesela bunları sayılarmış gibi düşünün. Eğer y 3 olsaydı, x de 2 olsaydı, y 3 iken x y 6 olacaktı. Ayrıca y de y kareden farklıdır değil mi? Aynı şekilde y 3 ise y kare 9 olurdu. Yani her ne kadar burada aynı bilinmeyenleri görseniz de bunları birbiriyle toplayıp çıkaramazsınız. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım ve sadeleştirebileceğimiz bir şeyler var mı ona bakalım. Önce y terimlerinden başlayalım. Burada 3 y var. Bakalım başka y terimi var mı? Evet var. Burada da 2 y var. O zaman burayı yeniden düzenleyelim. Buraya yazalım. Eksi 3 y artı 2 y. Bir sonraki terimimiz ne? x y. İfadedeki tüm x y'lere bakalım. Burada bir artı 4 x y'miz var. Buraya yazalım. Dediğim gibi tüm ifadeyi yeniden düzenliyorum. Burada da eksi 4 x y'miz var. Bunu da yazalım. Ardından x kareye geçelim. Bakalım hangi x kareler var. Burada bir eksi 2 x kare var. Bunu yazıyorum. Bakalım başka x karemiz var mı? Evet, var. Artı 3 x kareyi de buraya yazalım. Burada bir de x terimimiz var ve galiba bu tek x terimimiz. Dolayısıyla buraya artı 2 x olarak yazdık. Sonra da yalnızca bir tane y karemiz var. Turuncu ile işaretliyorum ve buraya yazıyorum. Burada tüm yaptığım bu ifadeyi yeniden düzenlemek ve aynı terimden olanları aynı renkte yazmaktı. Şimdi buradan sonra işler biraz daha basitleşecek. İşlemleri yapalım. Evet, eğer bir şeyden eksi 3 tane ve artı 2 tane varsa toplamları nedir? Veya elimde bir şeyden 2 tane varsa ve ondan 3 tane şey çıkarırsam sonuç ne olur? O şeyden elimde eksi 1 tane kalacak değil mi? O zaman eksi 1 y veya direkt olarak eksi y yazabilirim. Anlattığım şeyi biraz daha anlaşılır yapabilmek için şöyle anlatayım. Bu çarpan eksi 3 ise ve bu çarpan da 2 ise x y ve y kare terimleriyle değil yalnızca y terimleriyle uğraştığımızı söylersek eksi 3 artı 2'den eksi 1'e ulaşırız. Bu da eksi 1 y veya eksi y olur. Yani buradakiler bu şekilde sadeleşti. Şimdi de x, y terimlerine bakalım. Eğer elimde 4 tane bundan, yani 4 x, y varsa ve ondan 4 x, y çıkarırsam, elimde kaç tane x, y kalır? Hiç kalmaz. Veya çarpanları olan eksi 4 ve artı 4'ü toplarsanız, sonucu 0 çıkar. Yani bunlar birbirini götürür. Elimde bir şeyden 4 tane varsa ve ondan 4 tanesini çıkarırsam, elimde hiçbir şey kalmaz değil mi? Dolayısıyla elimde hiç x, y kalmaz. Buraya da o zaman 0 x y yazabilirim ama bu gereksiz olur değil mi? 0 kere bir şey 0 demek. Evet, burada da x kare terimlerim var. Eksi 2 artı 3 1 eder. Yani eğer elimde 3 x kare varsa ve bundan 2 x kare çıkarırsam elimde 1 x kare kalır değil mi? Dolayısıyla buradaki kısım 1 x kareye yani x kareye sadeleşir. 1 x kare demekle x kare demek aynı şey değil mi? Bunu da buraya yazdım. Evet, geriye sadeleştirecek başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla onları da buraya yazıyorum. Artı 2x artı y kare. Ve böylece bitirdik. Tabii ki burada yazdığımdan farklı bir şekilde de dizebilirdiniz. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Önemli olan bu ifadeyi bu dört terime sadeleştirebilmektir.